it's me Jilna. Welcome to another episode of Ginger Coffee Vlogs. Innate breakfast and a special item, Chemba Putana. Nyan undaki taka karimbertenum idupole irikinana in the agraham. And I'll noca. Yana, you would on the tadi turn to Chemba put a tri gin Put a body in a nine and a chirkan under Put a hour on the tender, and then you end a la cathiripana. Anger, no, 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 in the school sports day, and the young woman is in the car. We have a chosen team in the color red. Teachers are healthy analysts. First aid management is not healthy. We have a section of the 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 the Elatinum helping in our village under top. A put three parents, some on the tender, and an oro malsang light in our laundry can. The Havid Nori team, Odi. Tired, I achu, they put I was in Corpilata, the yellow kinder, Hachusan, and a sunscreen. I get to the tender, my turn. First, first, I love you. Break it, Karen. Snacks are again. I had to tend to go I don't know if you have a fun night. I don't know if you have a fun night. I don't know if you have a fun night. I don't know if you have a fun night. I don't know if you have a fun night. I don't know if you have a fun night. I don't know if you TC and on the lagari. First, TC on the medical now, she lot an animal that already in a chow chair, no TC medical on the park. Other than now, she lia. Yan, I choose a submit on the birth certificate to submit you. A chu padikina the Catholic school and a padikina. A power baptism in the certificate compulsory at our church in Arno. A padum would a number on the Kalati and a number Mamudis and Arthia, Palilich and the Chain and Amkuru form the Filu de Rulo. Other English loan, the maid sitter, Adam would ever come a summit in them. In a Catholic school, admission to time and data, parents render perim Catholic Iricanum, at least or a lingulum, Catholic Iricanum. Carnipanamada not looking in a Catholic sum, non Catholic sum, and Kalyanga in the law. Other question, Ilia, in Gidono, render perim Catholic running a Pratisha formality on Ulia. Even if you are a Catholic, husband, non Catholic, 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ലെറ്റർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോവിഡിന്റെ ടൈം തൊട്ടേ ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം അഡ്മിഷൻ ആയാലും എന്തൊരു കാര്യമായാലും ഒക്കെ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്മിഷന്റെ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം എന്താ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ റിട്ടേൺ ഫോമിൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവരുടെ സ്കൂളിന്റെ സൈറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അഡ്മിഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ജോബും അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡിന്റെയും വൈഫിന്റെയും പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ അച്ചുസിന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ബാപ്റ്റിസത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ വെക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത് ഗ്ലൻഫീൽഡ് ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ അവര് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഗ്ലൻഫീൽഡിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് കോട്ടില് സെന്റ് മേരിസ് ചർച്ചും അവിടെ സ്കൂളും ഉണ്ട് അവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി നിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ജോബ് ആയി കഴിയുമ്പോ ടക്കപ്പുനയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് നിയർ സെന്റ് ജോസഫ് കാത്തലിക് സ്കൂളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ചയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എൻറോൾമെന്റ് ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് മേടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആ ക്യാപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗ്ലൻഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞാൻ ഈ സൺഡേ മാസിന് പോയിട്ടിരുന്നത് സെന്റ് മേരീസ് നോർത്ത് കോട്ടിലെ ചർച്ചിലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചയം ആ ചർച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ അച്ഛന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻറോൾമെന്റ് ഫോം അതായത് ഗ്ലൻഫീൽഡ് ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ചാണ് നിയർ എന്നാലും ഇവർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സെന്റ് ജോസഫ് കാത്തലിക് സ്കൂളാണ് അതിന് അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു എൻറോൾമെന്റ് ഫോം പിന്നെ അതിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ പാരിഷ് അതൊക്കെ വെക്കൂട്ടോ നാട്ടിലത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാത്തലിക് സ്കൂളാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് അച്ഛനെ കണ്ടു അച്ഛനും ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം രണ്ട് പള്ളിക്കും സ്കൂളുണ്ട് കാത്തലിക് സ്കൂളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലെറ്റർ തന്നു സൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ഫോമും കൂടെ സെന്റ് ജോസഫ് ടക്കപ്പുന കാത്തലിക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഇവരുടെ വിസ പാസ് ആവുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വിസ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വിസ പാസ്പോർട്ട് അതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് തന്നെയുള്ളൂ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറുകളും ഞാൻ അച്ചൂസും സൂര്യചേരനും ഇവിടെ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇവരുടെ ഒരു വിസ ഒന്ന് അപ്രൂവൽ ആയതിനു ശേഷം അതൊന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു തന്നു അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിനായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോയി ആ ദിവസം പോയി പ്രിൻസിപ്പളിനെ കണ്ടു പ്രിൻസിപ്പള് ഫുള്ള് ഓറിയന്റേഷൻ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യൂ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അച്ഛന്റെ സ്കൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവർ കുറച്ച് ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി മേടിച്ചു അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻറോൾമെന്റ് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തനിച്ചായിട്ട് പോയത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാനാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയത് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാണേ ഇന്ന് എനിക്കൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ചി
ക്യാബ് ചെയ്യാൻ വന്നതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോബിന് കയറിയിട്ട് വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബസ് അവിടെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ചെന്നപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ അവരിങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഇതാ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരണ സി ബസ് വന്നേ ബസ് വന്നേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു ഡബിൾ ടക്കർ ബസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ വന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സൈനൊക്കെ മേടിച്ചു ഫാദറായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടോ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ചായ മാത്രം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇനി ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചോറുണ്ണണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വിശിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു ഡേറ്റ് അവർ പറയും ഇന്ന ദിവസം തൊട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് പറയും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊരു മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യും കേട്ടോ കാരണം കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും മേടിക്കണമല്ലോ ബുക്സ് പെൻസില് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കും ഏതൊക്കെ ബുക്സ് ആണ് ഏത് രീതിക്കുള്ള പെൻസിലാണ് മേടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കും നമ്മൾ നാട്ടിൽ പഠിച്ച പോലുള്ള നോട്ട് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിക്കുള്ള നോട്ട് ബുക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ നോട്ട് ബുക്സിനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കോഡും ആ ഒരു അവർ പറയുന്ന രീതിക്കുള്ള നോട്ട് ബുക്ക് വേണം നമ്മൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ അച്ഛന് നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് നോട്ട് ബുക്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ പ്ലസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ ഒരു മേഡം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പേപ്പർ പ്ലസ്സിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ കണ്ടോ ഈ ഒരു നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബുക്സൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമുക്ക് മെയിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് അച്ചുവിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ നമ്മൾ എടുത്ത ബുക്ക് ഏതാ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പിന്നെന്താ മാത്സ് ബുക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ബുക്കാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നോർമലി ഫോർ എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ബുക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി വെയർ ഹൗസിലും കൂടെ നോക്കാം ഇല്ല ചിലപ്പോ മിക്സ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എടുത്തു നോക്ക് എല്ലാത്തേന്നും ഓരോ സെറ്റ് എടുത്തു വെച്ചു ഇറൈസറും കട്ടറും ഞങ്ങളൊരു സി ഡി പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അച്ചൂസിൻ്റെ ഗെയിമിന് പി എസ് ഫോറിൻ്റെ നല്ല വിലയാണ് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളറൊക്കെയാണ് പി എസ് ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഈ ഒരു ഏരിയയില് കാത്തലിക് സ്കൂളായിട്ടും അല്ലാണ്ടും ഒത്തിരി സ്കൂളുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ കാത്തലിക്സ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് കുറച്ച് നല്ല റിവ്യൂ കേട്ടപ്പോഴാണ് സെന്റ് ജോസഫ് കാത്തലിക് സ്കൂൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മീൻസ് അത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേം വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് ടേം ആണ് വരുന്നത് ഒരു ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയറിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് താഴെ ഉള്ളൂ ഫീസ് ടേം വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ട്വന്റി ആ ഒരു റേറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ മാൻഡേറ്ററി ഫീസ് പിന്നെ ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട് അത് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നത് പക്ഷെ മിൽഫോർഡ് സ്കൂള് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫീസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതും വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ അച്ചുസ്റ്റിന് സ്കൂളിൽ ചെറിയൊരു ഫീസാണ് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഫീസിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അച്ചൂസ് നാട്ടിൽ
അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവന്റെ നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തതേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ എല്ലാം സ്കൂളിലാണ് അവര് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഇവര് പഠിക്കുന്നതും എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഹോം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഇവൻ എന്താണ് പഠിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവൻ എന്താ പഠിക്കണേ എന്നുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നോക്കിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ നോട്ട് ബുക്ക് തിരിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ കൂടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരും ടിഫിൻ ബോക്സ് എടുത്ത് വെക്കും അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് പിന്നെയും വീണ്ടും രാവിലെ ടിഫിൻ ആക്കി കൊടുത്ത് വെള്ളമാക്കി കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സ്കൂള് പോയോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവര് എന്താ പഠിപ്പിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞിയുടെ അമ്മയുടെ ഹാപ്പി അല്ലേ എന്ന് ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണണ്ടേ ഇതാകട്ടെ അച്ചൂസിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്നാക്സ് ബോക്സ് ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബിസ്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ ഇതും കൊണ്ടുപോകുന്ന ചക്ക വറുത്തതും കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമിന് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബർഗറാണ് അങ്ങനെ റൈസ് ഒന്നും ആരും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാണ് അച്ചു പറയണേ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അച്ചു ഫുൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിൽ പോവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ മുഖം കാണായിരുന്നു നാട്ടിലും ദുബായിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ ഇന്ന് പോണോ ഇന്ന് ഞാൻ ലീവ് എടുത്താലോ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റർഡേം സൺഡേം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മൺഡേ ആയാ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കളിക്കലാണല്ലോ അല്ലെ പഠിക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ആ അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയോണ്ട് വെച്ചാ ഈ ഒരു സ്കൂൾ ടൈമിൽ മാത്രം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാഫിക് കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണല്ലോ റോഡ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ടൈമിലെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടാക്കാനും അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആണ് റോഡ് എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടൈം ആയ കാരണം കൊണ്ട കറക്റ്റ് ഒരു ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ ടൈം എന്ന് പറയണത് എട്ട് അമ്പതിനാണ് കേട്ടോ അച്ചുവിന്റെ സ്കൂൾ ടൈം എട്ട് അമ്പത് തൊട്ട് രണ്ട് അമ്പത് വരെ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഇന്ന് അച്ചുസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ സ്കൂളില് എവിടെയാണ് സ്കൂൾ കുട്ടി അതെ ബാഗും യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇവര് വന്നതും ഇപ്പൊ ദേ അച്ചു സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി അച്ചു ഹാപ്പി അല്ലേ അച്ചു അച്ചു അച്ഛന് ആകെ കൂടി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അല്ല കൊറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ ശരിയാകും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അച്ഛന്റെ എത്രാമത്തെ സ്കൂളാന്ന് എനിക്കെന്നെ അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ദുബായിലായിരുന്നു പിന്നെ നാട്ടില് കൊറച്ചു നാൾ പഠിച്ചു ആറാമത്തെ പോടാ അതെ അതെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ കാരണം കൊഴപ്പില്ല കേട്ടോ റോഡ് നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാഫിക് കാണുന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ കാരണം നമ്മള് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോവാ കണ്ടോ എല്ലാവരും സ്കൂൾ ടൈം ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഫീസ് ടൈം ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ ചേട്ടന്മാര് പോകുന്നൊക്കെ അച്ചു കൊറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചു ഇതുപോലെ പോവും ചേട്ടന്മാര് പോകുന്ന പോലെ ഇ 
ഇങ്ങട് വാ ഇങ്ങട് അവിടെ ചെന്നിട്ടിടാ അച്ചുസിനെ അങ്ങനെ സ്കൂളിലാക്കി അവന്റെ മിസ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടു സോഫി ഫ്ലമിങ്സ് അങ്ങനെയാണ് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ മിസ്സിന്റെ മിസ് സോഫി ഫ്ലമിങ്സ് പിന്നെ അച്ചുസ് ചെന്നപ്പോ തന്നെ അവരിങ്ങനെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക വെൽക്കം അജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേറി ചെല്ലേണ്ട താമസം കൊറേ കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു അച്ചുസിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടാ ഹായ് അജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഒത്തിരി നാൾ പരിചയമുള്ള ഒരു കുട്ടി ചെന്ന പോലെയാണ് ഹായ് അജ്മൽ അയാം റയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു പിന്നെ മലയാളി കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോ അവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ അവര് അവർക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് അച്ചുവിന് കിട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റവും അവര് ശ്രേയം കൊണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിട്ടോ എനിക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവനെ ആക്കിയിട്ട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ അവനെ എന്ത് തോന്നുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്ന പോലെയാണ് അവരെല്ലാവരും ഡ്രോയിങ് ആട്ടും ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അച്ചുവിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും സ്കൂൾ ടൈം ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോ ഞാൻ വരാം പിക്ക് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ആളും ഓക്കെ ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ സ്നാക്സ് ബോക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നത്തെ നാലുമണി ചായക്ക് നമുക്ക് പഴംപൂരി ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പഴം വെച്ചിട്ടാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ജിഞ്ചർ കോഫി വ്ളോഗ്സ് ബൈ ചിൻസർ കോഫി വ്ളോഗ്